నరసింహారావు సో ఈ రోజు రెండో దశ పోలింగ్ మొదటి దశ పోలింగ్ అయ్యేసరికి అనేక ఇది చూసాం ఎలక్షన్ కమిషనర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మొత్తం కేంద్రానికి అనుకూలంగా మోడీకి అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తుందంటూ అన్ని విపక్షాలు పోరాటం చేయడం ఈవీఎంలు మోసాలంటూ సీతారాం యేచూరు ధర్నా చేయడం చంద్రబాబు అన్ని రాష్ట్రాలు తిరుగుతానన్నం సుప్రీంకోర్టుకు మళ్ళీ వెళ్తానన్నం ఈ నేపథ్యంలోనే నిన్న నరేంద్ర మోదీ చాపర్ని తనిఖీ చేసిన ఆఫీసర్ని సస్పెండ్ చేసింది ఈసి ఎందుకంటే ఎస్పీజీ భద్రతలో ఉన్న ఆయన చాపర్ను ఎలా తనిఖీ చేస్తూ ఉంటాం సేమ్ టైం సీఎంలు అందరి చాపర్లు కూడా తనిఖీ చేశారు కుమారస్వామి కానీ నవీన్ పట్నాయక్ కానీ ఇవన్నీ సో ఎట్లా చూడాలి ఈసీ ఒకవైపు ఉంది అని విమర్శలు అంటే మోడీకి అసలు ఏం జరుగుతుంది సమాజంలో మూడ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎలా ఉంది అన్నది ఏమాత్రం కూడా అతనికి అవగాహన లేదు వాళ్ళ యాంటీ మోడీ వేవ్ దేశవ్యాప్తంగా స్వీప్ చేస్తుంది మోడీ అంటే వ్యతిరేకిస్తున్నారు అందరూ కూడా నిన్న సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు నవీన్ పట్నాయక్ నిజం చెప్పాలంటే అతను తటస్థంగా ఉన్నాడు అతనికి వ్యతిరేకం కాదు అనుకూలం కాదు అన్నట్లు ఉన్నాడు అతను అతని చాప్టర్ కూడా అతను చాలా నీతివంతుడైన ముఖ్యమంత్రిగా చాలా నిఖా నిఖాసైన వ్యక్తిగా అందరు గుర్తింపు ఉంది అలా నవీన్ పట్నాయక్ యొక్క చాప్టర్ చాపర్ని హెలికాప్టర్ని ఎందుకు చెక్ చేశారు ఆయన సూట్ కేసు ఆయన బట్టలు ఉన్నాయి అవి కూడా చూపించారు నిన్న టీవీలో ఆ బట్టలు ఉన్న సూట్ కేసును తీసి తనిఖీ తీసి ఒకటి తీసి ఎందుకు చూశారు ఏ కారణం కోసం ఏ ప్రయోజనం కోసం చూశారు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళని చెక్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెక్ చేస్తే వీరు ఎన్నికల అధికారులు చెక్ చేశారు ఎన్నికల అధికారులు ఏ పర్పస్ కోసం చెక్ చేశారు మీకు ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ నిర్ధారించుకోవడం కోసం మీరు చేశారు అన్నది తెలియదు మోడీకి తెలియదు పాప మోడీకి ఏదో ఇష్టం చెట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అతను నేను బీసీ కనుక ఇంకా నయం నాకు గెడ్డ ఉందని అందరు తక్కువ చూస్తున్నారు అనలా నేను బీసీని కనుక అందరు తక్కువ చూస్తున్నారు అంటాం అన్నది ఎంత హాస్యాస్పదమైన వ్యక్తి అతను ఇట్లాంటి హాస్యాస్పదమైన వ్యక్తి దేశానికి ముఖ్య ప్రధాన అంటే దేశ ప్రజలందరూ కూడా అవమానం తలంచుకుంటున్నారు ఇట్లాంటి ప్రధాన ఐదేళ్ల పాటు మనం భరించాం చాలా చాలా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయి దేశం అంతా మారు మోగుతుంది మారు మోగుతుంది వాళ్ళ దేశవ్యాప్తంగా అందరూ చెబుతున్నారు ఇతర నూట పాతి సీట్లు మించి రావు రాబోయే లోక్సభ ఎన్నికల్లో అని అందువల్ల మోడీ మోడీ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మెరుగు వాళ్ళ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా మోడీ అడుగు చేయడం నడుస్తుంది మోడీని ప్లీజ్ చేస్తాం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఎలా ప్లీజ్ చేయాలో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి ఎలా ప్లీజ్ చేయాలి ఏం చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు నవీన్ పట్నాయక్ చెక్ చేస్తే కుమార్స్వామి చెక్ చేస్తే చంద్రబాబుని ఇబ్బంది పెడితే ఆయన సంతోషిస్తాడా ఏమో వాళ్ళకి తెలియదు బాబు నేను నిజంగా సంతోషిస్తాడు ఏమో అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అందుకని ఆ పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు అందుతో ఈ ఎలక్షన్ని సక్రమంగా నిర్వహించడానికి ఏం చేయాలి ముందుగా అందరూ శిక్షణ ఇవ్వాలి కాదండి వాళ్ళ ఈవీఎం మిషన్లు వెళ్తాడు నేను ఉత్తర ప్రదేశ్లో చూసిన ఆగ్రాలో వాళ్ళకి ఏమి మిషన్లు ఎట్లా పనిచేయాలో తెలియదు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలియదు వీవీప్యాట్లు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలియదు ఆ సిబ్బంది సరైన శిక్షణ ఇవ్వలేదు అని గగ్గోలు పెడుతున్నారు దేశం అంతా ఎలక్షన్ కమిషన్ అందరికి శిక్షణ ఇవ్వాలి శిక్షణ ఇవ్వలేరు అసలు ఒక పది నిమిషాలు ఫిలిం తీయొచ్చు పది నిమిషాలు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి వాళ్ళ సెల్ఫోన్ పంపించవచ్చు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు ఈ అన్ని చోట్ల చూపించవచ్చు అందరు తెలుస్తుంది అసలు అవి ఎలా పనిచేస్తాయి వాటిని ఎలా పనిచేస్తానుంది అదేమి లేకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ మెద కూడా కూర్చుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వీర్యం అయిపోయింది అలాగే మోడీ అన్ని సంస్థలు నిర్వీర్యం చేసినట్టు దాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు మోడీ ఆధ్వర్యంలో దేశంలో స్వతంత్ర సంస్థలు ఏ పని చేయట్లా సరిగ్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పని చేయట్లా ఈడీ పని చేయట్లా ఏది పని చేయట్లా సిబిఐ పని చేయట్లా ఎవరు పని చేయట్లా ఎందుకు ఈ గతి వచ్చింది మోడీ కూడా ఏం చేయాలో తెలీదు ఏం చేయకూడదో తెలీదు అలాంటి సందిగ్ధలో ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు మోడీ ఆ వేళ గెలిచాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచాడు ఎందుకు గెలిచాడు మూర్తి గారు ఇందిరా సోనియా గాంధీ లాంటి ఆవిడ ఏమి తెలియని ఆవిడ అక్కడ కీలకంగా ఉండి చక్రం దిగుతుంది ఈవిడ తప్పించాలి నీ కాంగ్రెస్ ఓడించాలి ఆయన ఏకైక అవినీతి పాలన అవినీతి పాలన ఈ కాంగ్రెస్ తీసి పారేయాలనే భావనతో ఈయన తీసుకొచ్చి పెడితే వాళ్ళ నిన్న మించి అది ఈయన చాలా ఈయన పాలన చూస్తే ఇంత అజ్ఞానమైన పాలన దేశంలో ఎప్పుడు ఎవరు చూడాల ఏ విషయం మీద ఎటువంటి అవగాహన లేని వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉంటే దేశాన్ని ఎంత అలోకత పాలు చేస్తాడో అందరికీ అర్థమైంది ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఈసీ ఈసీ మోడీ కన్సర్నల్లో పనిచేస్తుంది అని అంటున్నారు మోడీని ప్లీజ్ చేయడం కోసమే ఈసీ పనిచేస్తుంది అని ముఖ్యమంత్రులు చాపర్లు అన్ని తనిఖీ చేయించారు కానీ ప్రధాని చాపర్ని తనిఖీ చేసిన వాళ్ళ మీద మాత్రం సస్పెన్షన్ వేటేశారు అని నమస్కారం అందరికీ నరసింహరావు గారు ఆయన సహజ ధోరణిలో ప్రధ
ఇంత ఇండిపెండెంట్గా ఇంత నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసిన ఎలక్షన్ కమిషన్ రాలేదు కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో మాత్రమే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తుందనే దానికి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించడం కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైనా మన చరిత్రలో చూసామండి ఇన్ని వందల కోట్లు పెట్టుకున్న పట్టుకున్న చరిత్ర మనం చూసామా ఏ రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయాలకు అతీతంగా నిన్నటి రోజున యదూరప్ప గారి చేపర కూడా తనిఖీ చేశారు నిన్నటి రోజున అన్నా డిఎంకే ఆఫీస్ మీద కూడా దాడి జరిగింది అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన వాడి మీద దాడులు చేస్తున్నారు ఇంత నిష్పక్షపాతంగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ ఎలక్షన్ కమిషన్ పని చేయలేదని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను అది నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జరిగింది అద్భుతంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనభై శాతం పైగా పోలింగ్ జరిగిందంటే అది ఎవరి గొప్పతనం ఎలక్షన్ కమిషన్ గొప్పతనం కాదా ఎక్కడైనా కానీ ఎన్నికల అక్రమాలు జరిగాయా ఎక్కడైనా ప్రతిపక్ష పార్టీల ఓటర్ల అధికార పార్టీ ఓటర్లు ఆపడం జరిగిందా ఎక్కడైనా అధికారులు ఎన్నికల అధికారులు పక్షపాతంగా వ్యవహరించారని ఎక్కడైనా ఆరోపణ వచ్చిందా ఎక్కడైనా ఎవరినైనా ఓటుకు రానివ్వకుండా ఆపారా ప్రజాస్వామ్యం ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఈ యొక్క ఈవీఎం లో సమస్య వచ్చినప్పటికి కూడా ప్రజలు తెల్లవారుజాం వరకు నిలబడి తెల్లవారుజాం వరకు నిలబడి వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ప్రజాస్వామ్యం గొప్పతనం అది ప్రజల గొప్పతనం ఎలక్షన్ కమిషన్ గొప్పతనం మనం ఎప్పుడన్నా చరిత్రలో చూసామా కడపలో సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ లేదు సింగిల్ అంతు వాడి ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ శాంతి భద్రతల సమస్య లేకుండా కడప జిల్లాలో చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజలు తెల్లవారుజాం వరకు నిలబడి ఓట్లేయడం జరిగింది ఈరోజు ఎన్నికల కమిషన్ ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ జరుగుతూ ఉంటే ఒక సావిత్రుంద మూర్తి గారు అధికారాంతమును చూడవల అయ్య గారి ప్రతాపములని చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి విమర్శిస్తున్నారని చెబుతున్నాడు ఆయన ఇంకా నయం నా గెడ్డ ఉంది కాబట్టి నన్ను విమర్శిస్తున్నారు అని చెప్పలా కేసీ చేకూరి కేసీ చేకూరి మూర్తి గారు అనే రెడ్డి గారు మీరు మీరు ఇంట్రొడక్షన్ మార్క్స్ కంప్లీట్ చేస్తే నేను చేకూరి దగ్గర మూర్తి గారు ప్లీజ్ మాట్లాడండి కంప్లీట్ చేయండి మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్నారు నరసింహరావు గారు యా మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్నారు నరసింహరావు గారు టుడే ఈ రోజు మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్ని సర్వేల్లో ఎవరు ప్రధానమంత్రిగా ఉండాలా ఎంత పెద్ద ఎత్తున వారి ప్రజల మద్దతు లభిస్తుందో తెలుస్తుంది మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్నారు ఈ రోజు దేశ ప్రజలు మూడు మళ్ళా తిరిగి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రావాలా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కొనసాగాల దేశ భద్రత దేశ రక్షణ దేశ గౌరవం ప్రపంచ దేశంలో దేశ యొక్క గొప్పతనం తిరిగి నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తేనే ఇది కొనసాగుతుంది ఈ అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయని స్పష్టంగా మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంది ఇందులో ఎవరు అనుమానపడ అనుమానపడవలసిన అవసరం